améliorer ton expérience sur YouTube et surtout personnaliser YouTube, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui via un simple plugin disponible à peu près de partout. Évidemment, tout sera expliqué dans la vidéo. Mais je te préviens d'avance, évidemment, c'est 100% gratuit. Donc juste avant de regarder tout ça, de tout expliquer de fond en comble, eh bien n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Ça soutient la chaîne et ça fait évidemment extrêmement plaisir. Je t'invite également à faire le tour de toutes mes vidéos sur YouTube. Il y en a quand même pas mal sur plein de sujets différents. Logiquement, tu trouveras forcément ton bonheur. Et peut-être même que tu trouveras quelque chose que tu ne cherchais pas. Donc évidemment, on passe sur le plugin. Je vais tout te montrer, tout expliquer, et j'imagine que si tu es ici, c'est que tu aimes un minimum regarder YouTube. Donc on va pas dire non à une petite amélioration, voire une grosse amélioration de l'expérience générale. Donc voici le plugin en question. Tu auras évidemment le lien en description pour télécharger directement un answer for YouTube. Alors c'est un plugin qui est relativement connu, très utilisé en plus de cela. Moi c'est vrai que je l'ai découvert il y a pas très longtemps, et je tenais vraiment à le partager parce que c'est pour moi un plugin qui est vraiment très utile. Il facilite quand même bien l'utilisation et il améliore quand même grandement YouTube de manière générale. Et en plus c'est gratuit, ça prend pas vraiment de perf donc pourquoi s'en priver donc que tu sois sur chrome ou tout navigateur basé sur chromium tu pourras avoir accès à cette extension donc tu cliqueras juste ici sur ajouter à chrome ou des fois il y a écrit ajouter à opera ajouter en fait au nom de ton navigateur ensuite une fois que c'est fait eh bien je t'invite à tout simplement ouvrir le plugin qui sera normalement déjà ouvert de base donc ça sera une page un peu de ce style et je t'invite également à ouvrir une page comme youtube comme ma chaîne youtube par exemple vraiment pur hasard donc là ce que je vais faire pour le bien de la vidéo que ce soit plus simple pour toi c'est que je vais tout simplement mettre les deux côte à côte parce que c'est tout simplement une fonction de navigateur que j'utilise donc de arc browser que je trouve vraiment incroyable et là on voit par exemple l'utilité de cette fonctionnalité bon déjà regardons comment se présente ce petit plugin donc le plugin en fait à personnaliser ça va être une page internet assez classique on va pouvoir cocher des options etc pour activer ou non les fonctionnalités et donc là on va vraiment faire le tour de toutes les fonctions qui sont disponibles avec ce plugin donc la première fonction ça va être tout simplement d'activer le thème sombre en youtube bon assez classique l'activer de base mais également de mettre des thèmes personnalisés tu vois que ça change en direct où tu vas pouvoir tout simplement mettre des thèmes verts des thèmes firefox dark mettre un thème qui ressemble à discord voilà mettre des thèmes préfets, préétablis, des pré-réglages, des pré-settings, avec quand même pas mal de thèmes de couleurs qui sont vraiment, vraiment pas mal. En rouge, par exemple, c'est assez stylé. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que tu vois que ça change aussi la barre de lecture, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et l'avantage, c'est que tu peux aussi faire YouTube Deep Dark personnalisé. Là, tu vas pouvoir personnaliser toutes les couleurs indépendamment. Donc, par exemple, que tu vois ici le bleu, bah, c'est la barre. Donc, si je le change, je le mets par exemple en violet, et eh bien hop, ça change en direct. C'est vraiment incroyable. Donc, ça, c'est vraiment juste de la personnalisation visuelle, mais ça reste quand même plutôt clean. Tu peux également faire un euh, petit thème en CS mais c'est quand même un peu plus poussé là on va vraiment rester sur la base de la personnalisation ici tu vois que tu as des boutons à cocher ou non tout simplement pour les faire apparaître ou non dans ta barre de navigation donc qu'est ce que la barre de navigation eh bien tu peux cliquer sur n'importe quelle vidéo youtube et là tu vois que tu as une petite barre de navigation qui est juste ici alors ça tu vas pouvoir personnaliser son emplacement donc soit la mettre sous le lecteur vidéo comme c'est le cas ici donc si je baisse elle reste sous le lecteur vidéo soit la mettre au bas de la fenêtre donc juste tout en bas et là dans ce cas bah si je descends ça reste toujours donc ce qui est quand même plutôt pas mal évidemment moi je te conseille plutôt sous le lecteur vidéo parce qu'en vrai quand tu descends t'as pas forcément besoin de modifier la vidéo après ça évidemment c'est très personnel donc tu vas pouvoir ajouter plein de boutons différents tu peux savoir également ce que ça fait avec le petit i si tu laisses ton curseur dessus donc tu vas pouvoir facilement diminuer la vitesse de lecture ou au contraire l'accélérer appliquer des filtres vidéo ça on verra un peu plus tard tu vas pouvoir ajouter des options pour retourner la vidéo donc là par exemple hop je peux la retourner dans tous les sens c'est bon pas très utile dans plein de cas de figure mais ça peut dans certains cas tu peux ajouter un bouton de capture ça c'est pour faire une capture directement c'est quand même plus rapide et on voit que ça capture vraiment que la vidéo ça capture pas tous les overs les autour etc ce qui est quand même plutôt pas mal donc voilà ça ça va être vraiment à personnaliser ce que je trouve vraiment utile et ce que je te conseille vraiment de mettre ça va être filtre vidéo également cacher tout ce qui est fiche d'info etc c'est ce qui va être à la fin ou les petits i que tu retrouves dans les vidéos parce que ça dans certains cas la fiche d'info de la fin va masquer quelque chose qui peut être important drôle etc et du coup bah de le masquer c'est quand même un peu dommage il y a là au moins tu peux l'enlever et avoir la vidéo du début à la fin sans surcouche de youtube par dessus et c'est activable désactivable en quelques clics ce qui est plutôt pas mal il y a également augmenter le volume pour augmenter le volume au delà du niveau maximum qui est de 100 et et après les autres c'est un peu du bonus c'est vrai que celui ci est pas mal ça permet d'agrandir ou de réduire le lecteur tu vois que là ça prend tout ici ça prend ça prend un peu plus petit bon voilà après ça reste vraiment en fonction de ce que tu cherches avec ce plugin en tout cas ce qui est très bien c'est que c'est personnalisable ça prend effet instantanément et c'est juste à cliquer pour l'ajouter ou cliquer pour le retirer après si vraiment tu veux l'intégrer proprement mais tu peux également placer les boutons dans le lecteur vidéo et là tu vois que c'est intégré au même endroit que les autres donc ce qui est pas mal mais je préfère quand même le mettre en bas c'est quand même un peu plus joli qualité de lecture ça ça va être très bien pour les vidéos si tu veux à chaque fois mettre dans une certaine résolution ou bloqué à une certaine résolution c'est à dire que de base quand tu vas sur une vidéo youtube et eh bien youtube va te mettre en automatique donc c'est à dire qu'il va automatiquement choisir la résolution en fonction de ton débit ton écran etc pas mal de réglages en tout cas la résolution peut changer si par exemple il y a une baisse de débit d'un coup tu peux passer de 4k à 1080p donc c'était si sur un grand écran par exemple ça peut être dégueulasse pendant quelques instants
limite en 1080p, et eh bien là on voit que la limite s'est automatiquement mise en 1080p. Donc ça te permettra de limiter potentiellement la qualité et donc potentiellement les performances requises, parce que plus la qualité est élevée, plus les performances demandées sont importantes. Sur PC portable, par exemple, tu pourras mettre en 720p ou en 1080p, l'écran est plus petit et l'autonomie sera moins impactée que si tu regardais en 4K. Et tu peux également choisir quand tu regardes des vidéos d'une playlist, si elles sont dans la même résolution que les vidéos ou si c'est des résolutions différentes. Ça c'est vraiment comme tu veux et je trouve ça quand même plutôt pas mal. Tu peux également choisir quand tu fais en lecteur pop-up. Donc pop-up c'est par exemple si tu as mis le raccourci, tu cliques dessus et en fait ça te l'ouvre dans une fenêtre que tu pourras après gérer plus facilement. Donc tu vois, tu peux la baisser, etc. Ça te fait un petit pop-up. C'est également comme la fonction Pictures in Pictures, c'est exactement pareil. Et donc là tu pourras mettre une résolution différente de quand tu regardes eh bien, en lecture plein écran. Tu peux également pousser encore un peu plus loin. C'est ce qui est très bien avec le plugin, c'est que tu peux vraiment pousser très loin. C'est que ça sélectionne une qualité différente quand tu es en plein écran. Donc quand tu es en plein écran, par exemple, ça sera en 4K, donc 4K par exemple, mais si tu n'es pas en plein écran, bah la résolution max, ça sera du 1080p. Donc là, c'est du 1080, si je passe en plein écran, ça passe direct en 4K, tu le vois bien juste ici. Donc ça, c'est pas mal, pareil, c'est activé en fonction de ce que tu recherches. Vitesse de lecture, tu vas pouvoir mettre une vitesse de lecture différente par défaut, donc dès que tu vas lancer une vidéo, ça sera en x1, x1, 2, x1, voilà, x quelque chose que tu veux, jusqu'à x5, donc ça dépasse la limite de YouTube. Donc ça, tu vas pouvoir régler un peu, c'est pas forcément très intéressant, parce que mettre en x5, c'est un regardable la moitié des vidéos, voire toutes les vidéos, donc voilà, ça c'est bon. En tout cas, c'est à savoir, c'est plutôt utile et c'est personnalisable également. Le niveau de volume par défaut, est-ce que quand tu vas lancer la vidéo, le volume sera désactivé à 50%, 100%, 80%, etc. Le mieux, évidemment, c'est de mettre à 100% en fonction de ton matériel et de régler directement sur tes enceintes, ton casque, etc. Si tu as un casque où tu ne peux pas régler le volume, par exemple, indépendamment et que ton Windows est toujours à 100%, et bah, tu peux mettre, par exemple, à 20% pour éviter de te démonter les oreilles à chaque fois que tu lances une vidéo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, tu peux aussi régler la puissance de l'amplification. Alors attention, si tu mets trop, ça risque très fortement de saturer et de grésiller et d'avoir plein de défauts audio et c'est vraiment dégueulasse. Donc je te conseille un niveau entre 2 et 4 en fonction de ton matériel évidemment. Par exemple sur PC portable, si tu as un PC portable avec des haut-parleurs franchement passables, tu peux mettre un niveau d'amplification un peu plus élevé pour avoir une puissance un peu plus intéressante. Tu as également une fonction d'amplification automatique qui va se baser du coup sur les dB de la vidéo qui sont tout simplement calculés et montrés par YouTube quand tu regardes dans les statistiques avancées. Une autre fonction que j'aime beaucoup, c'est dans lecture automatique, c'est désactiver la fonction de lecture automatique de YouTube. Donc c'est ce que tu vois ici, tu vois que ça bouge en temps réel, ce qui est plutôt pas mal avec le plugin, ça peut pas besoin de recharger la page YouTube. Ça va tout simplement te permettre de désactiver les lectures automatiques des vidéos à chaque fois. Donc quand tu regardes une vidéo, si elle est finie, il n'y en a pas une autre qui suit, ce qui est plutôt pas mal. Moi personnellement, j'aime bien quand la vidéo est finie, qu'elle s'arrête et que ça lance pas automatiquement une autre vidéo. Tu vas pouvoir également empêcher la lecture automatique quand c'est des vidéos qui sont en arrière-plan, dans un onglet en arrière-plan, donc quand c'est pas l'onglet où tu es directement dessus. Tu vas pouvoir par contre mettre que ça n'empêche pas la lecture automatique pour les playlists, parce que ça, ça peut être intéressant. Si tu mets une playlist et que tu veux regarder par exemple toute une série, un let's play, etc. Et bien pour ça, dans ce cas-là, en playlist, ça continuera même si tu l'as bloqué pour les vidéos classiques. Tu vas pouvoir également toucher un peu au codec et format vidéo, c'est un tout petit peu plus poussé, pas forcément très intéressant, mais dans certains cas peut-être, donc je te le montre et je te le présente quand même. Tu vas pouvoir forcer l'utilisation de fréquences type 24, 25 et 30 IPS, au lieu d'être sur les images classiques 48, 50 et 60. Tu vois pas trop l'intérêt, mais on sait jamais. Tu vas également pouvoir forcer le format MP4 en codec AVC, donc du H264, au lieu du format WebM et en VP9. Le VP9 et donc le format WebM est sur certains PC un peu trop lourd à charger, donc ça va demander plus de performance au PC. Je repense aux PC portables qui vont peut-être perdre plus d'autonomie avec ce codec qu'avec le H264. Dans ce cas, tu vas pouvoir forcer le MP4 et le AVC, donc le H264 qui est un format vidéo, mais par contre, tu seras limité en 1080p. Encore une fois, sur PC portable du 1080p, l'écran n'est pas super grand, ça passe et ça reste quand même plutôt joli. Tu peux également afficher quelque chose que moi, personnellement, j'adore et juste pour ça, le plugin, je le garde et bon, pour d'autres fonctions, évidemment, mais pour ça, entre autres, c'est d'afficher un mini lecteur lors du défilement. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais baisser ma page, et eh bien, j'ai toujours la vidéo en haut à gauche, ça je trouve ça incroyable. Tu peux tout simplement regarder les commentaires et avoir toujours ta vidéo en haut. Ça c'est juste incroyable. Tu vas également pouvoir régler la taille de celle-ci. Tu vas pouvoir mettre en 300 par 180. Tu vois que c'est un peu petit, mais voilà, c'est vraiment tu peux le personnaliser comme tu veux avec la taille. Que tu veux. Ensuite, on y vient dans l'apparence, appliquer automatiquement les filtres vidéo. Qu'est-ce qu'un filtre vidéo Donc si tu as le petit raccourci ici, tu cliques dessus, et là tu vois que tu as une palette de choix, donc je vais le réinitialiser, tu as une palette pour personnaliser la colorimétrie des vidéos. Par exemple, augmenter un peu la luminosité ou au contraire la baisser, augmenter les contrastes, inverser les couleurs, augmenter la saturation, etc. Bref, vraiment tout régler. Évidemment, tu peux le réinitialiser, et une fois que tu as fait tes petits réglages un peu pour ajuster, souvent les vidéos sont un peu trop sombres, peut-être pas assez contrastées, etc. Et ça permet aussi de s'adapter à ton écran. Mais voilà, ça c'est vraiment plutôt 
plutôt pas mal et du coup tu peux appliquer automatiquement les filtres vidéo avec ce réglage. Les fiches info du coup et écran de fin c'est justement euh, ce qu'il y a bah, tout à la fin des vidéos qui va s'afficher par dessus. Donc là tu vois qu'il y a des suggestions de vidéos etc. Donc là c'est suggestions de mes rediffs de stream. Eh bien tu peux les masquer automatiquement. C'est ce que je disais au début. Si jamais tu passes à côté d'une blague ou d'un truc affiché etc. Mais que ça ça le cache et eh bien tu peux l'enlever automatiquement. Mais je te conseille pas de le masquer tout le temps parce que tu peux passer à côté d'une information intéressante dans le petit i en haut à droite. Et ensuite dans l'apparence là ça va être plutôt pas mal. Tu vas pouvoir bah, un peu personnaliser le tout. Par exemple masquer les shorts. Moi c'est vrai que je le fais à chaque fois masquer les shorts parce que je le regarde pas sur PC. Ça n'a aucun intérêt je trouve ce format là sur PC. Donc je le masque. Je peux masquer les vidéos associées, masquer les conversations de chat, masquer les commentaires également. Je vois pas trop l'intérêt mais c'est possible. Je peux faire que ça trie automatiquement les commentaires du plus récent au plus ancien. Bref je peux vraiment tout personnaliser. Et franchement ça je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et ensuite petite fonction aussi qui est un plus c'est le mode cinéma qui est un peu personnalisé dans ce plugin là qui va te permettre tout simplement en fait de mettre en avant la vidéo en épaississant un peu le contour de la vidéo donc comme tu le vois ici tu peux régler à peu près comme tu veux en changeant la couleur par exemple si tu veux le faire avec du blanc bon voilà bon là ça pète les yeux donc on va faire peut-être avec du noir mais voilà tu peux vraiment régler comme tu veux et l'activer du coup comme tu veux donc par exemple si j'active automatiquement le cinéma mode cinéma donc là tu vois qu'il y a le mode cinéma si je mets 100% tu vois ça va être plus ou moins sombre en dessous de la vidéo donc par exemple hop je mets juste un peu plus de place là dessus ça va être vraiment comme tu veux histoire de pas trop s'agresser les yeux ou d'avoir un mode cinéma un peu sympa qui met une immersion supplémentaire et ensuite le dernier point vraiment pas mal c'est la possibilité tout simplement d'exporter tes réglages ou au contraire de les importer et eh bien je peux exporter donner le fichier et l'autre personne va pouvoir l'importer ou tout simplement tu changes de navigateur mais tu veux garder le plugin et eh bien tu peux l'exporter l'importer sur l'autre d'un pc à l'autre etc ça je trouve ça vraiment pas mal et en soi on a un peu fait le tour du plugin évidemment il y a des choses que tu vas personnaliser en fonction de ce que tu veux de ce que tu utilises aussi sur youtube si tu utilises les shorts par exemple pour les regarder euh, sur pc bah, tu peux les désactiver ou les désactiver bref tu peux vraiment personnaliser comme tu veux et ça je trouve ça vraiment incroyable tout ça gratuitement simplement et en plus de ça tu peux exporter et importer tes réglages bref c'est vraiment trop bien n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce plugin en commentaire si tu le connaissais déjà ou pas en vrai c'est très intéressant et franchement ça m'intéresse vraiment beaucoup comme d'habitude je lis tous les commentaires donc vraiment là sur cette vidéo particulièrement ça m'intéresse et sur ce moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream sur youtube et twitch en simultané bien évidemment comme d'habitude évidemment n'oublie pas de t'abonner liker commenter et partager pour soutenir la chaîne ça fait plaisir et ça aide au référencement bien évidemment et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao